अरे आई कही आ रहा है इसका बाबा आप बैठिए मैं देखता हूँ अरे रुको मोन तुम लोग चाय पियो मैं आई को दिख के आती अरे आई आप अभी तक तैयार नहीं हुई अरे तैयार तो बैठी हूँ अरे आई आज आपका जन्मदिन है ना तो मंदिर में जाने के लिए जो नई साड़ी लाई है वो पहनो ना मैं लाई तो हूँ आपके लिए तू लाई हाँ का जाला? था अभी इस उम्र में ऐसे चमक धमक साड़ी पहनूंगी अरे आई मैंने आपको बताया तो था ये सुने ना के लिए ये नीचे वाली ना ये आपकी और प्रीति के लिए भी तो लाई होगी ना तू जा मोहल्ले में जो जो लोग हैं ना जिन्होंने अपने साथ खराब व्यवहार किया है उनके लिए भी तू ले किया आप क्यों प्रीति का नाम निकाल रही आई सोनू सुनेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा और ऐसे भी बहुत मुश्किल से अपनी माँ को भुला पा रहा है मैं जाके सोनू को तैयार करती हूँ आजा आजा नहीं आज ही आगे बैठेगी तू चल दादाजी के साथ पीछे बैठ जा आजा छुपाए मिला क्या अरे चरिता का लापरवाही है अरे जाना ही था तो कम से कम बोल के चले जाती ऐसी बारिश में तिकड़े बक तिकड़े बक मैं तिकड़े बक चल चरिता आई आई जी सर सर मैं अभी कोर्ट से आया जज साहब ने एक और डेट दी है आई कीप यू पोस्टेड जय हिंद घर में कोई झगड़ा वगैरह जिसकी वजह से खुद सही के चली गई हो नहीं नहीं सरिता ऐसी नहीं है उसका किसी साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ खुद से कहीं चली गई होगी ना क्या मतलब है ये आप क्या बातें कर रहे हैं सर आपको बताया ना कि पूजा की थाली गिरी हुई थी आई 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 कौन लोग नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल करेंटली स्विच ऑफ बाबा आई का नंबर बंद बता रहा है आई के साथ कुछ हुआ है और आप कह रहे हैं कि खुद से कहीं देखिए शांत हो जाइए हमें पूछना पड़ता है हमारी ड्यूटी है अभी आप लोग घर जाइए और अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आती है तो आप हमें बताना हाँ तावड़े एक नंबर भेजता हूँ सरिता पाटिल नाम है उसका जरा इस नंबर की लास्ट लोकेशन टेस्ट करके भेजना चाहिए मुझे दामोदर अजीत को भी बता देना चाहिए कि उसकी माँ इस उम्र में कहीं चली गई है खबरदार जो अजीत से किसी ने बात की तो हम जिए मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अरे रिंगी बेटा आज स्कूल नहीं जा रही हो पापा आज तो सोच से अरे हाँ
सुना ना टिफिन रेडी हुआ हाँ बस पांच मिनट हाँ वैसे आप सुबह सुबह कहा गए थे मंदिर गया था आज आजी का बर्थडे है ना आपको याद आ रही है तो मिल के आइए ना कौन सा दूर रहते हैं वो लोग दूरी सिर्फ रास्ते की नहीं होती अजीत जरूरत हमारी है जो भी हो मैं झुककर बात नहीं करूंगा और तुम ये सब मुझे दोबारा मत बोला टिफिन रेडी करो क्लिनिक में पेशेंट्स आए होंगे दामोदर इस वक्त कहा प्रणय से मिलने कौन प्रणय एक दोस्त है शायद उसे सरिता के बारे में कुछ पता है पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते आप लोग सो जाना मैं चाबी लेके जा रहा हूं प्रणय क्या बात बता नहीं थी रे तुझे देख दाम उधर बहन जी एक आदमी से मिलती थी मैंने कई बार देखा था प्रणय कहना क्या चाहता है तू तो? उस आदमी को मैं जानता हूं पुष्पक नाम है उसका तो दोबारा ऐसी बात जुबान पर लाया ना तो जुबान खींच लूंगा तेरी आई गायब हुई आप लोगों ने कुछ नहीं किया और अब बाबा भी नहीं मिल रहे अब भी 24 घंटे रुकेंगे आप आई बाबा को कुछ हुआ ना तो मीडिया में जाऊंगा मैं क्या चल रहा है पर क्या हुआ बोलिए सर हम लोग कल आए थे मेरी आई गायब हो गई थी यहाँ हमारी किसी ने भी नहीं सुनी और अब बाबा भी नहीं मिल रहे हैं सर ये ये उनका फोटो है सर सर कल रात को अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गए थे अज्जी ने बताया उसका नाम प्रणय है कोई नया दोस्त है प्रणय से मिलने कौन प्रणय एक दोस्त है उसके बाद से बाबा गायब है सर उनका फोन भी बंद आ रहा है ये जो नया दोस्त है प्रणय इससे बात हुई सर हम लोग नहीं जानते ये कौन है श्रद्धा इनकी रिपोर्ट लिखो हम कार्रवाई शुरू करते हैं आई सर वो मैंने सरिता पटेल के कॉल रिकॉर्ड मंगाए उन्हें किसी पुष्पक भोले नाम के बंदे की कॉल आई थी जब वो मंदिर में थी कौन है पुष्पक भोले सर अभी पता करेंगे जल्दी पता करो और ये नया दोस्त प्रणय उसके बारे में पता करो और आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए समझे सर सर डोंगरनगर के आउटस्कर्ट में क्लास मिली है हाइट पांच फुट आठ इंच के करीब है बाबा ने मरून कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी हाथ में ब्लू कलर की घड़ी और तीन उंगली में अंगूठी है उम्र पचपन के आसपास है पाटिल की फैमिली को इन्फॉर्म करो और आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ एक काम करो और इस से गगन पांडा का फाइल मंगाओ और ये पैटर्न मैच करके देखो आसपास के लोगों से पूछताछ करो शायद किसी ने कुछ देखा और दामोदर पाटिल के घर के पास जो भी सीसीटीवी कैमरा है उसके फुटेजेस निकालो देखो क्या मिलता है वहां पर 
आस पड़ोसियों से भी पूछताछ करो बारीक से बारीक पूछताछ करना हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े का मामला और हाँ सरिता और दामोदर को दो अलग अलग लोगों ने फोन किया वो दोनों लोग जो है मुझे थाने में चाहिए पूछताछ के लिए जी सर कोई भी जिम्मेदार माँ अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाती है हो सकता है घर का कोई अंदरूनी मामला हो या फिर घर के माहौल से तंग आकर सरिता कहीं चली गई हो लेकिन ताजुब की बात यह है कि सरिता के 10-12 घंटे मिसिंग होने के अंदर उसके पति का मर्डर हो जाता है यह बात अजीब है कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि परिवार का कोई सदस्य किन परेशानियों से जूझ रहा है सर सरिता को फोन करने वाले पुष्पा पूरे का एड्रेस मिल गया उठा के ले गया एक तो इस घर में और हमारा जिंदगी में पहले से ही अंधकार है और ऊपर से तुम रोशनी नहीं आने देता जाओ किचन में खाना रखा है अच्छा सुनो आमा के दुई हजार रुपया दो आमी शॉपिंग कर पे ये तो बस एक हजार है अभी इतना ही हमारे पास तुम्हारे पास कभी पैसा होता भी है भिखारी से शादी मनाया हम भी तो रोज रोज शॉपिंग करके क्या करोगी ठीक है तुम जाओ सर पुष्पक कल से ही गायब है आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सरिता पाटिल यहाँ आती जाती रहती थी और ये पुष्पक लोगों को समाधान देता था समाधान हाँ सर किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और क्या करने से ठीक होगा ये सब बताता था मतलब बाबा का चक्कर वैसा ही कुछ पर ये बाबा है नहीं सर बस अपने आप को ज्यादा ज्ञान ही कहता था मैं रूम ओनर के घर ही जा रहा हूँ एग्रीमेंट के पेपर्स के लिए डिटेल्स मिलते ही ट्रैकिंग पे डलवा दूंगा जी ये सब क्या हो गया पता नहीं बेटा बाप मर गया और तू आया भी नहीं मेरा दाम होता आई गायब हो गई है तो पता ना चाहिए था आज ही मैं मानता हूं रिंकी की वजह से घर छोड़कर मैं चला गया लेकिन रिश्ता थोड़ी ना तोड़ा था सबने पराया कर दिया मुझे पापा से आखिरी बार बात तक नहीं कर पाया आई का कुछ पता चला अच्छा अमूल कैसा है वो बिल्कुल टूट सा गया है आप फिक्र मत करना मैं अमूल से बात कर रहा देखो जितने गिले शिकवे थे वो बाबा से थे अमूल से और अमूल मेरा छोटा भाई है मैं समझाऊंगा उसे फोन किया था पुष्पक वो गायब और दामोदर जिस दोस्त को मिलने गया था वो भी घर पे नहीं सर दामोदर का जिस मर्डर हुआ था उसके अगली सुबह से पढ़ने घर पे नहीं है और उसने एग्रीमेंट के लिए जो आधार कार्ड दिया था वो भी फर्जी है अब साहब हमको कैसा पता होगा वैसे पढ़ने देखने में तो सीधा लगता था प्रॉपर एग्रीमेंट किए थे तो पता चलता ये चालू एग्रीमेंट के लिए कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट दे देता है और आप लोग उसे अपना घर दे देते हो बोरे यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है हाँ साहब आगे एक किराने की दुकान है उसके पास है एक काम करो सर के साथ जाओ और फुटेज कलेक्ट करके लेके आओ आप इनके साथ जाइए बोरे और इस साहब क्या जो सीरियल किलर है उसके पैटर्न का कुछ पता चला कोई पैटर्न नहीं है सर रैंडम किलिंग करता है मर्डर के लिए चाकू यूज करता है और पैसों के लिए मारता है बोरे सर तो दामोदर के पास कितना पैसा था जब दामोदर का मर्डर हुआ सर सरिता के पास कुछ कैश नहीं था उसने ऑलमोस्ट दो लाख की ज्वेलरी पहनी और दामोदर अपने पास बीस पच्चीस हजार लेकर चलता है रोज रोज मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊँ तुम क्या करेगा इतना पैसे का हम कुछ भी करेगा तुमको क्या 
और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो वो किचन है उधर जाओ चूल्हा संभालो हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के क्या मतलब आशी का तेरा कोई हाँ हा है तो दोबारा हमारे ऊपर हाथ उठाया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और तुम्हारे अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगा सर दामोदर पाटिल नगर निगम में काम करते हैं उनके फैमिली में दो बेटे हैं सर छोटा अमोल पाटिल जो कि छोटे मोटे काम करता है और फैमिली के साथ ही रहता है इनफैक्ट वो पूरी तरीके से फैमिली पर ही डिपेंडेंट है कुछ तीन महीने पहले उसकी वाइफ प्रीति को घर से निकाल दिया गया था क्यों सर दामोदर पाटिल अपने दूसरे घर का किराया लेने गए जो कि उसी एरिया में कोई सूरज सिन्हा नाम का किराएदार था उनका निकल जाए यहाँ से आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना प्रीति और सूरज के मूवमेंट्स को ट्रैक करो पता करो ये पहले कहा थे और अब कहा फैमिली में कोई और है सर बड़ा बेटा अजीत पाटिल डॉक्टर है दो साल पहले वो अपनी वाइफ सुनैना और बेटी रिंकी के साथ शिवाजी नगर में शिफ्ट हो गया था पड़ोसियों ने बताया कि दो साल में वो अपने माँ बाप से मिलने बहुत कमी आता था सर अलग होने का क्या रीजन है अभी तक वो पता नहीं चला है ढूंढ रहे सर और एक बात है सर दामोदर पाटिल अपनी फैमिली पर काफी रोक टोक रखते थे यहाँ तक कि सरिता को भी परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ करने से पहले जितना बोला उतना कर कल के कल सुनार को जाके वापस कर देना नहीं करूंगी सुनैना की शादी की साल गिरा है पिछले दो साल से हमने उनको लिए कुछ नहीं किया है और वैसे भी ये मैंने घर खर्च के पैसों में से बचा के लिया है कोई अलग से खर्चा नहीं किया है बहुत घर खर्च मिल रहा तुझे हाँ बहुत घर खर्च मिल रहा तुझे अब से सब बंद ना और अजीत के लिए कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझे तुम छोड़ो मेरा अब बस बहुत हुआ पिछले बीस साल से मैं सेंड कर रही हूँ पर अब और नहीं और जिन बच्चों के लिए मैंने सेंड किया तुम्हारे जिद उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरा परिवार भी कर गया मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी समझे तो सर दामोदर की मां कमला पाटिल को सरिता पर ही शक है उनका कहना कि सरिता ने कुछ किया है होने को तो कुछ भी हो सकता है मुझे हो सकता है इतने सालों के बाद सरिता के मन में कुछ खटका हो इसलिए उसने ऐसा कुछ किया लेकिन एक बात हजम नहीं होती सरिता जो पूरी फैमिली को ऐसे बांध के रखती थी एक सपोर्ट सिस्टम थी वो ऐसा क्यों करेगी बात कुछ और है एक काम करो इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स के बारे में पता करो दो भाई हैं एक गुस्से वाला बाप है हो सकता है गुस्से में आकर बाप ने दोनों बेटों को कुछ कह दिया हो और दोनों बेटों ने मिलकर ये किया सर सर ये सरिता पाटिल और दामोदर पाटिल के डिटेल कॉल रिकॉर्ड ओके सर सरिता को ये पिछले हफ्ते इस नंबर से बहुत बार कॉल किया गया किसका नंबर है ये सर ये राजमात्र का नंबर है राजमात्र कौन सर सरिता की छोटी बहू प्रीति जिसे घर से निकाल दिया गया उसका छोटा भाई चल क्या करता था मैं कॉल क्योंकि सरिता काकी और मैं हम दोनों चाहते थे कि प्रीति अमोल जुजा के पास वापस चली जाए लेकिन सरिता पाटिल ने तो प्रीति को घर से निकाला था उस टाइम पे गुस्से में थी ना साहब और वक्त के साथ गुस्सा भी तो शांत हो जाता है ना सही गलत की समझ आ जाती है पाँच जून को सुबह आठ बजे थूक आता अपने दुकान पर सोच तो लेता या पहले से सोच कर रखता था और इतनी सुबह आठ बजे दुकान खोल देता तू मैं रोज सुबह आठ बजे दुकान खोलता हूँ दुकान में सी है चाहिए तो देख लीजिए जिस दिन सरिता पाटिल गायब हुई थी उसकी बहू प्रीति के भाई राज मात्रे की फोन लोकेशन भी वही टेंपल है जहां पे पाटिल परिवार गया था ये, ये क्या चल रहा है आप लोग का क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो हठा में मंदिर में रोज जाता हूं उसमें क्या है उस दिन भी गया था दुकान के सीसीटीवी का फुटेज भेज देता हूं फिर आप देख लेना 
सात तीस को मंदिर में था और सात पचपन को ऑफिस में मुझे नहीं पता कुछ भी हाँ मुझे कोई ज्यादा दुख नहीं है उन लोगों के लिए आई बाबा दोनों के वजह से मैं अपने बेटे से दूर हूँ लेकिन क्राइम करके जेल नहीं जाना मुझे अपने बेटे के पास रहना है रही बात राज भैया की तो मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं और मैं सरिता काके के साथ क्यों कुछ करूंगा मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो मेरे साइड में थी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता साहब और सासू माँ के रहने से भी आसान हो गया था मेरे लिए सब कुछ इनफैक्ट वो मेरी साइड थी डिवोर्स देते अमूल को ऐसे दो नाव की सवारी औरत का घर परिवार और जिंदगी दोनों बर्बाद कर देती है लेकिन आप तो चाहती ही थी ना कि मैं रास्ते से हट जाऊं और सोनू आप लोगों के साथ रहे लेकिन मैं अपने बच्चे को वापस लेके रहूंगी आखिर इन दोनों में से झूठ कौन बोला सर मैंने ससुर जी को कभी रात में कॉल नहीं किया कुछ भी मत बोलिए आप लोग झूठ है ये सब कॉल डिटेल झूठ नहीं बोलते मैडम प्रगति ले चलो इन्हें सर अरे क्या हो रहा है यहाँ पर अजीत अजीत ये लोग क्या बोल रहे की मैं ससुर जी से रात में बात कर दी थी तुम बाबा से रात को भी बात करते थे हाँ जी आप यकीन मानिए मेरा मैं बाबा से रात में नहीं बात करती थी डिटेल्स निकल ये देख ये चलिए हमारे साथ थाने वहीं पर पूछना चुके लेके चलो ना सर सर सही रुको आंटी मम्मी को मत लेके जाइए रात को मम्मी के फोन से दादा को कौन है कर दी थी और दादू तुमसे अच्छे से बात करते थे रिंकी को अंदर लेके जाए आपके बाबा अपनी वसीयत बनवाने वाले थे उनके लॉयर से भी बात हुई हमारी तो तो ये कि आपको बखूबी पता था कि वसीयत में आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको थोड़ी पता था कि दामोदर जी रिंकी से कितना प्यार करते थे इसलिए प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने मर्डर कर दिया सर मैं एक डॉक्टर हूँ और अच्छा कमा लेता रहा सवाल प्रॉपर्टी का तो अमोल पूरी प्रॉपर्टी ले सकता है वैसे भी उसकी कमाई कुछ खास नहीं है तो प्रॉपर्टी का सहारा उसे भी मिलेगा और उसके बेटे को भी बच्चों देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ कपड़े चलो दिखाती हूँ और रिंकी बेटा तुम्हारे हेलोइन पार्टी के लिए नया मास्क वाओ जल्दी आ गया हेलो तुम्हारे लिए वाह कितना शानदार है ये ये तुम हमारे लिए लाया चलो चलता हूं मैं अरे हटो ऐसे मुंह क्यों फुला रहा है वैसे तुम जल्दी आ गया है तो ऐसा करो किचन में जाओ और खाना गर्म करो हम आते हैं ओके सर प्रणय का फोटो आ गया पूरे शहर में सर्कुलेट करवा दिया है पुष्पक के बारे में पता चला जिसने सरिता को फोन किया था नहीं सर सर प्रणय के आधार कार्ड पर कोलकाता का एड्रेस है वहाँ की पुलिस से मेरी बात हो वो लोग एड्रेस की डिटेल्स निकाल कर मुझे थोड़ी देर में भेजने वाले हैं सर दामोदर और सरिता की क्राइम लोकेशन के पास का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है ये देखिए सर ये दामोदर के घर से थोड़ी दूर का फुटेज है ये देखिए यहाँ पे दामोदर निकले और जस्ट उनके पीछे ये बंदा एक मिनट श्रद्धा पास करो पास करो अपना शूज की तरफ जूम करो 
वहां हील की तरफ वो हील देख रहे अलग अलग नहीं लग रहे ऐसा लगता है जैसे अलग से बिठवाया गया है जूम आउट करो और विग भी पहनी हुई है और मास्क एक काम करो इसके पूरे गेटअप के बारे में पता करो इसने ये वेग ये मास्क के शूज कहां से लिए सर सर कोलकाता पुलिस से अपडेट आया उन्होंने ये फोटो भेजी है प्रणय के आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वहां ये बंदा रहता है प्रदीप बनर्जी ये प्रदीप का प्रणय से क्या लेना दे वो तो पता नहीं चला सर प्रदीप अभी घर पर नहीं है उसकी वाइफ है मोनिका बनर्जी कोलकाता पुलिस ने अभी तक मोनिका से बात नहीं की है उनका कहना है कि आगे कार्रवाई करने के लिए परमिशन लेनी होगी ठीक है एक काम करो कॉन्स्टेबल अतुल को कोलकाता भेजो फर्स्ट फ्लाइट एस पी साहब से परमिशन ले लेना और उसे बोलो कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो कोलकाता से निकाल सकता है निकाले और कल दोपहर की फ्लाइट से वापस आ जाए और ये प्रणय और प्रदीप दोनों में से कोई भी मिलता है उसे अरेस्ट करके लेके सर ये उड़ीसा के सीरियल किलर गगन पांडा की फाइल है गगन पांडा के बाल लंबे हैं और सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी दिख रहा है उसके भी बाल लंबे हैं जो मास्क की नेट से ढके हुए हैं ये दोनों फोटो सिमिलर नहीं लग रही यस सर दोनों में सिमिलरिटी तो लग रही है शायद तुम्हारी सीरियल किलर वाली थ्योरी सही है और ये सब कुछ गगन पांडा ने ही किया है हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा ताकि और लोगों की जान बच सके सोनू 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 आजी सोनू का है सोनू सोनू आजी सोनू का है क्या हुआ वो तो वही बैठा था ना बाहर अरे नहीं है बाहर सोनू 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये जो कोई भी है इस फैमिली के पीछे क्यों पड़ा हुआ है अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा देखिए देखिए आप मेरे बेटे को ढूंढिए देखिए आप संभालिए अपने आप को हमने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है और आपकी सिक्योरिटी के लिए एक हवलदार रहेगा आपके साथ ट्वेंटी फोर आवर्स अब इन सबका क्या फायदा है सर आप मेरे ऊपर से फोकस हटा के मेरे बेटे को ढूंढिए ना सोनू को ढूंढिए पता नहीं कहा होगा मेरा बेटा मुझे छोड़ कर जा ही नहीं सकती उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे स्कूल फंक्शन में मेरे साथ ही चलने का वो ही मेरी आई है आएगी बेटा तू खाना खा खाना सोनू सोनू सरोज बोल क्या कब अच्छा पुलिस भी आ गई मैं आता हूं क्या हुआ इतनी रात को किसका फोन था सरोज मेरे बचपन के रोज थी तुम सोचा मैं आता हूं तुम जाओ तो उसने येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी उसने... तुम 
लोगों के साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था मुझे मेरा सोनू चाहिए मुझे मेरा सोनू चाहिए को जिंदा देखना चाहता है तो वहां आ जा जहां बचपन में दोनों भाई लुका छिपी खेलते थे हाँ बोलो क्या कैसे हुआ बोलो तुम्हारे रहते हुए कैसे चला गया वो मैं आगे के दरवाजे पे ड्यूटी देता अमोल पीछे के दरवाजे से कब भागे मुझे पता ही नहीं चला सर सर ये नोट अंदर मिला है अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो वहां आ जाओ जहां बचपन में दोनों भाई लुका छुपी खेलते थे सर ये अमोल का मोबाइल पीछे वाले गेट पर मिला है ये किलर जो है पुलिस वालों से बिल्कुल नहीं डर हम दिन रात एक कर रहे हैं उसे ढूंढने की और वो मर्डर किए जाए अगर अमोल को कुछ हो गया ना तो हम सब की वर्दी पे बहुत बड़ा धब्बा सर उड़ीसा का वो सीरियल किलर गगन पांडा उसे चार दिन पहले नागपुर में देखा गया अमोल भाव हाँ आराम से आराम से बताइए क्या सर मुझे ये नोट मिला है घर से अजीत के तकिए के नीचे से और उनका फोन भी बंद आ रहा है अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो वहाँ आ जाओ जहाँ पर बचपन में दोनों भाई लुका छुपी खेलते थे ऐसा ही सेम नोट हमें अमोल के कमरे में आप जानती हैं जगह का नहीं सर लेकिन अजीत के बचपन के दोस्त यही पीछे रहते हैं सरोज नाम है उनका आप उनसे पूछ सकते हैं दादा 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 उठना ए दादा दादा सर सर मैंने अजीत के दो सरों से बात उसने बताया कि इन लोगों को बचपन में खाली गोडाउन में खेलना पसंद था मैंने अपने खबरी को काम पर लगा दिया ऐसे संदिग्ध गोडाउन का पता करने के लिए अरे मोरे सर एक बात पता चली है यहाँ सासवट एरिए में एक पुराना गोडाउन है जो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है अभी तीन महीने पहले किसी ने उसको भाड़े पर लिया है सर सर एक गोडाउन हायर हुआ था तीन महीने पहले कहाँ पर एक गोडाउन यही है वो गोडाउन गेट वेड बोरे बैक चेक कर इसका मतलब पूरी पाटिल फैमिली किलर के टारगेट पर थी मतलब बाकी फैमिली मेंबर्स की जान भी खतरे में है सर, इसकी सांसें चल रहे जल्दी इसे हॉस्पिटल निकल उठाओ और जैसे होश आए खबर करना देखिए जाओ मोरे इस पूरे एरिया को सील कर दो किलर हर दस बारह घंटे में अटैक कर रहा है अगर उसे रोका नहीं गया तो एक और लाश मिलेगी सुनू का भी पता नहीं चल यहाँ पर जितने भी शॉप्स और गोडाउन वहां पर जाकर चेक कर ओके सर जी सर पैतालीस घंटे हो चुके हैं सरिता को गायब हुए हमें जल्द से जल्द किलर तक पहुंचा होगा ताकि पाटिल परिवार के बाकी लोगों की जान बच सके हाँ मुझे जल्द से जल्द अपडेट देते रहो हमारे पास बहुत कम वक्त है समझ रहे हो ना सर सर कोलकाता वाले प्रदीप की वाइफ से बात हुई हाँ। उसने बताया कि प्रदीप को शराब की लत है और इसको लेकर आए दिन उसके भी झगड़े होते थे सर और एक बात सर प्रदीप की वाइफ ने तकरीबन एक महीने पहले प्रदीप को फोन पर बात करते हुए सुना था ठीक है हम तुम्हारा काम करेगा लेकिन इसके बाद तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा ठीक है चल आता है मैं पुणे हाँ मोरे बोलो सर प्रदीप मिल गया है यहाँ के एक ठेके पे और उसने ये भी बताया कि वो दामोदर की फैमिली के किसी मेंबर के साथ कॉन्टेक्ट में था
वो उस तरफ भागा है दादा को बचाइए इसकी सांसें चल रही है हॉस्पिटल लेके जाओ जा उठाओ दादा मोरे उठाओ मेरा भाई बच तो जाएगा ना उसे कुछ मदद नहीं उसे बचाइए आप मुझे क्यों मार रहे पुष्पक तेरे बचपन का दोस्त उसी का नाम प्रदीप है ना हा? ये गोडाउन उसके नाम पर है डाउन पेमेंट तूने दी थी तेरे बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास और वो लुका छुपी वाला नोट तूने लिखा है क्या कह रहे हैं आप घर के अंदर जो डायरी है ना उसकी हैंड राइटिंग हमने मैच करके देखी है तो लुका छुपी वाले नोट तू नहीं ये लिखा से ये तेरा दोस्त पास के ठेके पे मिला था नशे में सब बोल रहा था ठेके पे पता है तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है तूने अपने मोहल्ले के दोस्त सरोज को ही सारी बातें बता दी अब ये बता सोनू कहां पर है बोल हेलो क्या सर सोनू की खबर आई है कोटमूर से अजीत ने हमला क्यों किया सरोज ने अजीत भाई को सब बता दिया था उन्होंने मुझसे पूछा था फोन करके अमोल क्या ये सब तूने किया क्यों क्या हुआ भाऊ सरोज ने मुझे बताया बाबा के मर्डर के एक घंटे बाद तूने उनकी जॉब के लिए कंपैशनेट ग्राउंड पर अप्लाई कैसे करते इस बारे में पूछा था पापा एक हफ्ते बाद रिटायर होने वाले थे और एक हफ्ते पहले उनका मर्डर सच सच बता तूने किया ना कैसे कैसे बोल सकते हो आप ये सब भाऊ मैं बर्बाद हो गया हूँ आई बाबा मेरा बेटा सोनू सब गए मैं अकेला रह गया हूँ अब नौकरी लेके क्या कर लूंगा मैं मान तो गए थे लेकिन कभी कहीं अगर पुलिस को बता देती तो पुलिस बाल की खाल निकालती तो मैं पकड़ा जाता प्रदीप ने आई से पुष्पक बन के बात की थी ताकि हम उसके जरिए बाबा को फंसा सके मैं प्रदीप से मंदिर के बाहर फोन पे बात कर रहा था आई ने सब सुन लिया बाबा को आज रात को ही मारना पड़ेगा एक हफ्ते बाद उनका रिटायरमेंट है अगर अभी नहीं किया ना तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी ठीक है मैं रात को उनको अपने स्पॉट पे लेकर आता हूं आई कुछ मत बोल तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता आई स्ट्रगलर एक्टर था जिसे पुष्पक ने बाबा से दोस्ती करने के लिए रखा था बाबा पुष्पक को जानते थे मेरे बचपन का दोस्त था वो घर के पास में ही रहता था कुछ सालों पहले ही कलकत्ता शिफ्ट हुआ था उस रात प्रणय ने ही बाबा को फोन करके बुलाया था सोनू यहाँ पे अकेले क्यों बैठा है चल तुझे घुमा के लाता हूँ आइसक्रीम खिला के लाता हूँ चल मैंने सब कुछ देख लिया आपने दादू को मारा है ये सब मैंने सोनू के लिए किया मुझे जिंदगी भर नौकरी ना मिलने का ताना सुनना पड़ता प्रीति ने सुनाया बाबा ने अजीत ने बस आई थी जिसने कभी कुछ नहीं कहा लेकिन मैं ये प्रेशर झेल नहीं पा रहा था सर मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा बाबा को मार के उनकी जॉब लेने का उसके बाद मुझे कोई कुछ नहीं बोलता सोनू भी मेरे साथ होता और मैं, और मैं फेलियर नहीं कहना था बेटा डरो अब तुम सेफ हो ओके स्ट्रॉन्ग बॉय ना अमोल हमारी सिंपति लेकर हमें चकमा देता रहा लेकिन फिर भी हमने 48 घंटों में ये केस सॉल्व कर लिया सरिता सोनू अजीत तीनों की जिंदगी बचा ली अमोल के पास पैसा था उसके परिवार का पैसा था लेकिन फिर भी उसकी बीवी और सोसाइटी वाले उसे नीचा दिखाते रहते उसे बेकार और बेरोजगार होने का एहसास दिलाते रहते सर डॉक्टर का फोन आया था सरिता की कंडीशन अब स्टेबल है सोनू का मेडिकल हो गया है थोड़ा डिहाइड्रेशन है सर लेकिन ठीक हो जाएगा हमारी तरफ से काउंसलिंग भी होगी इसकी 
डोंट वरी अंकल आजी तुम्हारी आजी बिल्कुल ठीक है हॉस्पिटल में है डिस्चार्ज हो जाएगी तुम उससे जाकर मिल भी सकते हो थैंक यू सर फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज